Active Marketing Team. And today we are here to discuss something extremely important. So the topic is Master Regulators of Nutrition Amino Acids. We all know that the end product of uh, the protein is amino acids, but how important a role does this play in our day-to-day -day life, especially in our immune system, and also very importantly, how can we fight metabolic diseases with it? So uh, to talk to us in detail about it, we have two excellent speakers, as you can see right in front of your screen. And uh, to welcome them, please help me call on our beloved account manager, Fanny, to address the gathering and introduce the speakers. Over to you, Fanny. Yeah, thank you. Thank you, Joel. Uh, good evening, Andariki and Namaste. So, hope Andaru Kuda Shala Bona and Ashi passes to now in this uh, situations Andaru, it went to COVID situations, Andaru Jagatal, these Kuntu, Andaru uh, healthy, ga, happy Gowner and Ashi passes to now. And uh, welcome for this session. Ivala Manchi, Sunday evening, Rojana, Oka Manchi session. One of your speakers, one of your important uh, product Gurinchi, important. Uh, Helmet Gurinchi Matla Dam Kosaman is Tipi Manki Time Icheru, which is a which is a very good thing and Jeff Call and Manki. And Vala Chuskuna Tlaite and Manaki last month in Chi Kodamanamu protein made the Chala focus chestunamu. And of course, Miandaki tells them to Nibana business law, entire business law, Mana protein and Edi and the important product, all plant protein and the eco share Mana business law, this Kuntundi and the Mandi consumers. Happy consumers in Naru, and I ship money tell to Dan Kit Toduga Inca Inca better gum and the care knowledge unte Inca weighty weighty e protein mana daily layers plus acres on this high person and I ship it telescunte or oka protein and again protein low basic amino acids. They wait on IO, what amino acids Gurinchi Maniki clear cut information about Anki and Kasta lot of knowledge. Uh, e particular program your uh, knowledge ye may share just ara ne sepi okokati tells kun to tell like uh, goosebumps and martin agna and the detailed knowledge from our knowledge bank iwala manke rabotuna either speaker to koda we can say it as knowledge banks so veda the genich manka twenty knowledge rabotan and it hope iwala manam a complete knowledge in a teaspoon namu complete ganu Keep your uh, books and pens ready. The intro manamo chala benefit out amu and idi mana ki next mana major target aina na retailing mana ki puduna consumer ki manam yevai te customers ni manam tis kustanamo yevai yevai danga valki e product pitch yachu ane step je padan ki vidi chala upe upadhan na nivala session. So be prepared. Uh, and, uh, back to Joel. Joel, please uh, don't delay. Invite our esteemed speaker thank you all right so first to talk we have dr srinivas he is a microbiologist and he will be uh, addressing the gathering with the importance and the role that protein plays in our immune health so dr srinivas without any further delay the stage is all yours yeah uh, good evening everybody uh, this is uh, Dr. Srinivas. Uh, I'm a microbiologist by profession. Nenu uh, Karnullo Regional Public Health Laboratory Civil Surgeon Bacteriologist. MD Microbiology in 1994 lo, and then Appendinchikoda Microbiology teaches. Microbiology lo, mali chala divisions in Tayan Mata. What is bacteriology, ani, virology, ani, parasitology, ani, immunology, and the disease? Okay. I have a passionate topic and a subject in immunology. I have a WHO, the World Health Organization, immunology, lono, quality control, lono, WHO organization will conduct just training camps could attend a personal train and mata techniques loan. So, this is Manaki, Ave Corporation World, uh, the program arranges here, uh, Master Regulators of Nutrition Amino Acids. Any other pina ma either photo better and mata, Okati Nadi, Inkoti, Dr. Kalyan, Tirupati Gardi, 
మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఒక డైనమైట్ పేలిపోతుంది మీ ఫోన్స్ లో మీరు జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా రాసుకుని మళ్ళీ చదువుకోకపోతే ఆ డైనమైట్ పేలిన శబ్దంలో అంటే కళ్యాణ్ గారు అనమాట కళ్యాణ్ గారి మాటలు అలాగే ఉంటాయి అంత పవర్ఫుల్ స్పీకర్ ఆయన ఓకేనా అది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయన ఏమో ఒక మెటబాలిక్ డిజార్డర్ గురించి మాట్లాడతారు నేనేమో ఈ అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ప్రోటీన్ మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థకి రోగ నిరోధక శక్తికి ఎట్లా సహాయం చేస్తుంది అనే విషయం మాట్లాడతాను నేను ప్రోటీన్ 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 అని అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ ప్రోటీన్ దేంతో తయారై ఉంటుంది ఈ ప్రోటీన్ అంటే అమైనో యాసిడ్స్ అని రకరకాల అమైనో యాసిడ్స్ కలిసి ఉండడం వల్ల ఒక పెద్ద ప్రోటీన్ అనే ఒక మాలిక్యూల్ తయారవుతుంది అనమాట అట్లానే కార్బోహైడ్రేట్ అనేది ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కలిపితే కార్బోహైడ్రేట్ తయారవుతుంది అట్లానే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్ని కలిపితే లిపిడ్స్ ఫ్యాట్స్ తయారైపోతాయి అనమాట అట్లాగా ప్రోటీన్ అనేది ఒక పెద్ద మాలిక్యూల్ దాన్ని విడగొడుతూ పోయాము అంటే అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ గా మిగిలిపోతాయి అనమాట ఈ అమైనో యాసిడ్స్ అట్లానే ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అట్లానే వైటమిన్స్ మినరల్స్ మన ఆహారంలో వండి తీరాలి ఇవన్నీ వండి తీరాలి కాబట్టి ఈ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఆ తర్వాత వైటమిన్స్ ని ఎసెన్షియల్ ఫ్యాట్స్ ని వైటమిన్స్ ని మాస్టర్ రెగ్యులేటర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటారు మాస్టర్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే డాక్టర్ కళ్యాణ్ అండ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కాదండి మాస్టర్ రెగ్యులేటర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ రోజు ఈ ప్రోటీన్స్ లో అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ అమైనో యాసిడ్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మొట్టమొదటిది ఏమో ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాము ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ఇవి ఖచ్చితంగా మనకి ప్రతిరోజు దైనందిన కార్యక్రమంలో అవసరమైనవి ప్రతిరోజు మనం చేసే పనులు అవసరమైనవి అది ఆ తర్వాత నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటారు అనమాట నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటే అవి అవసరం లేదంటే అవి కూడా అవసరమే మరి ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎందుకైనాయి అవి అంటే ఇవి ఆహారములో మాత్రమే ఉంటాయి మన బాడీలో స్టోర్ కావు అదే నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అయితే బాడీలో స్టోర్ అయిపోతాయి కాబట్టి అవి పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ లేదు దానికి కానీ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ బాడీలో స్టోర్ కావు కాబట్టి ప్రతి రోజు కూడా తీసుకోవాలి సో అమైనో యాసిడ్స్ గురించి ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ది ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అని సరే ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే తొమ్మిది ఉన్నాయి అనమాట ఈ తొమ్మిది పేర్లు చెప్పి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయను ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ చదివే విద్యార్థులకి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసే వాళ్ళకి తర్వాత డాక్టర్లకు కూడా ఈ పేర్లు తొమ్మిది పేర్లు చెప్పడం అనేది కొంచెం ఒక పజిల్ లాంటిది అనమాట హలో డాక్టర్ ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ బ్రీచ్ సార్ you can connect reconnect we can reconnect sir yeah yeah kindly give us a second everyone uh, while the doctor reconnects you on mute doctor ఓకే యా యా పర్ఫెక్ట్ రైట్ ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి మన శరీరంలో స్టోర్ కావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఆహారంలో తీసుకోవాలి మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్ అంటే అమైనో యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అమైనో యాసిడ్స్ సరిగ్గా మన ఆహారంలో ఉంటే ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ రావు దీనికి ఈ అమైనో యాసిడ్స్ కి రోగ నిరోధక వ్యవస్థకి అవినాభావ సంబంధం ఉందనమాట ఆ సంబంధం ఎట్లాంటిది అనేది మీకు నేను కొంచెం వివరంగా చెప్పేస్తాను అనమాట 
మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థలో ముఖ్య పాత్ర పోషించేది మన చర్మము చర్మం కింద ఉన్న మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ద్వారా వచ్చే సెక్రిషన్స్ అట్లానే కింద రక్తంలో ఉండే మాక్రోఫాజెస్ పి సెల్స్ బి సెల్స్ ఈ కణాలని కూడా ఉంటాయి అనమాట మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థలో ఫస్ట్ డిఫ్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఏంటి అంటే చర్మము మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఆ తర్వాత కణాల జోలికి వస్తే అంటే రక్తంలో ఉండే కణాల జోలికి వస్తే మైక్రోఫాజెస్ టి సెల్స్ బి సెల్స్ టి లింఫోసైట్స్ బి లింఫోసైట్స్ అంటాం అనమాట ఈ చర్మము కానీ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ కానీ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ లో తయారయ్యే సెక్రిషన్స్ కానీ ఎంజైమ్స్ కానీ అట్లానే టి లింఫోసైట్స్ కానీ బి లింఫోసైట్స్ కానీ మైక్రోఫాజెస్ కానీ ఈ కణాలన్నీ కూడా పూర్తిగా తయారై ఉన్నది అమైనో యాసిడ్స్ మిశ్రమము వలన మాత్రమే ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మొత్తము తొంభై ఎనిమిది శాతము తయారు కాబడింది ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ వలన మాత్రమే ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ వలన మాత్రమే మిగిలిన టూ పర్సెంట్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వలన తయారు కాబడుతుంది అంటే రోగ నిరోధక వ్యవస్థని ఒక పెద్ద ఇల్లుగా భావిస్తే తొంభై ఎనిమిది శాతం రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అమైనో యాసిడ్స్ వల్ల తయారై ఉంటుంది రెండు పర్సెంట్ మాత్రము ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వల్ల తయారై ఉంటుంది ఇప్పుడు రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బాగా ఉండాలి అంటే మీకు అర్థమైపో ఉంటుంది అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి మన శరీరంలోకి ప్రతిరోజు తీసుకోవాలి మనము ఆహారం ద్వారా తీసుకోవాలి అనేది తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది మీరు బాగా గమనించారు అంటే థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ కిందట మన పెద్దవాళ్ళు తాతలు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు వీళ్ళందరినీ చూసినాము అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవి కాదు ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే డెత్ అనమాట వాళ్ళకి హాయిగా సంపూర్ణంగా ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా జీవించారు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ లేకుండా హాయిగా అయిపోయింది వాళ్ళ జీవితం ఇప్పుడు కాలంలో ఏమైపోతుంది లాస్ట్ ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఏం జరిగిపోతా ఉంది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ కే ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిపోతా ఉన్నాయి అనమాట ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఆహారంలో అమైనో యాసిడ్ శాతం అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది దాంట్లో ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ శాతం బాగా తగ్గిపోతా ఉందనమాట ఎప్పుడైతే ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ శాతం తగ్గిపోతుందో అది శరీరంలో నిల్వ ఉండదు కాబట్టి ఆహారంలో తీసుకోవడం లేదు కాబట్టి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మెలమెల్లగా 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 పనిచేయడం అనేది మెల్లగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది కానీ దేనికైనా ఒక బ్రేక్ పాయింట్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట బాడీ అది ఎంత అందంగా డిజైన్ చేయబడింది అంటే కాంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఆ కాంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ వలన ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు శరీరము బాగా తట్టుకుంటుంది అమైనో యాసిడ్స్ శరీరంలో ప్రతిరోజు ఆహారం ద్వారా పోకపోయినా కూడా తట్టుకుని 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 ఒక్కసారిగా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఒక చిన్న ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిపోతుంది దాని ద్వారా ఇంకో ప్రాబ్లం దాని ద్వారా ఇంకో ప్రాబ్లం ఒక సైకిల్ ఒక చైన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మొదలైపోతాయి అనమాట ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థలో ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా అంటే మన శరీరంలోకి ఒక బ్యాక్టీరియం కానీ ఒక వైరస్ కానీ ఒక ఫంగస్ కానీ ఒక పారాసైట్ కానీ ఈ సూక్ష్మ జీవులు ఏదైనా సరే మన శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వాటిల్ని గుర్తించే కణాలు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఆ గుర్తించే కణాలే మాక్రోఫాజెస్ అనమాట ఈ మాక్రోఫాజెస్ సరిగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా చూసుకునేదానికి టీ లింఫోసైట్స్ పనిచేస్తాయి టీ లింఫోసైట్స్ మాక్రోఫాజెస్ కలిసి ఏదైనా సూక్ష్మ జీవి మన శరీరంలోకి ప్రవేశించగానే దాన్ని గుర్తించి దాన్ని నాశనం చేసేస్తాయి సో నంబర్ వన్ అమైనో యాసిడ్స్ వలన తయారై కాబడిన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ చేసే పని ఏంటి అంటే సూక్ష్మ జీవులని నాశనం చేసే ప్రక్రియ రెండవ ప్రక్రియ ఏంటంటే టి సెల్స్ మాక్రోఫాజెస్ కలిసి పని చేసినప్పుడు లొంగని సూక్ష్మ జీవులకి అంటే కొన్ని వైరసెస్ కి ఏం చేయాలి అంటే బి సెల్స్ సహాయం అవసరం అనమాట ఈ టి సెల్స్ బి సెల్స్ బి లింఫోసైట్స్ ని నువ్వు కూడా పనిలోకి వచ్చేసేయి అని చెప్పి రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి ఆ బి సెల్స్ కూడా రిక్రూట్లు అయిపోయిన తర్వాత ఆ బి సెల్స్ నుంచి యాంటీబాడీస్ తయారైపోతాయి బి సెల్స్ నుంచి యాంటీబాడీస్ తయారైపోయిన తర్వాత మాక్రోఫాజెస్ టీ టీ లింఫోసైట్స్ బి సెల్స్ ఆ తర్వాత యాంటీబాడీస్ ఈ నాలుగు కలిసి ఆ సూక్ష్మ జీవిని నాశనం చేసేస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ కానీ అమైనో యాసిడ్స్ శాతం మన ఆహారంలో తగ్గిపోతుందో 
అప్పుడు ఈ సూక్ష్మ జీవుల్ని నాశనం చేసే శక్తి మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది అట్లానే రోగ నిరోధక వ్యవస్థలో ఇంకొక ముఖ్యమైన పని ఏంటి అంటే ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే ఆ సర్వేలెన్స్ పని అనమాట అంటే రాత్రిపూట పోలీసులు గస్తీ తిరుగుతూ ఉంటారు సరిగ్గా చెప్పాలంటే గస్తీ చేస్తాయి అనమాట కొన్ని కొన్ని సపరేట్ టీ లింపోసైడ్స్ అనమాట ఈ గస్తీ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి శరీరంలో ఎక్కడైనా ఒక కణము అనవసరంగా పెరుగుతుంది అనిపిస్తే తకామని ఆ కణానికి చంపేస్తాయి అవి అట్లానే ఎక్కడైనా కణాలు ఉండవలసిన చోటు కాకుండా ఇంకొక చోటుకి వచ్చాయి అంటే ఈ గస్తీ చేసే టీ లింపోసైడ్స్ ఆ కణాలని నాశనం చేసేస్తాయి రక్తంలో కణాలన్నీ సరిగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా గుండెలో సరిగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అట్లానే కండ్రాలు అన్ని సరిగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా ఈ గస్తీ చేసే పనులు కణాలన్నిటి అన్ని కూడా అనవసరంగా పెరుగుతున్న కణాలని పెరగకుండా ఉన్న అన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేసి పెట్టేస్తాయి అనమాట అనవసరంగా పెరిగే కణాలు ఏంటి అనవసరంగా పెరిగే కణాలు ఏంటి అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ అండి మన శరీరంలో క్యాన్సర్ ఏదో ఒక అవయంలో క్యాన్సర్ సెల్ పెరుగుతూ ఉంది అంటే ఈ గస్తీ తిరిగే టీలింఫోసైడ్స్ సర్వేలెన్స్ సెల్స్ పోయేసేసి దానికి నాశనం చేసేస్తాయి ఎప్పుడైతే సెల్స్ సరిగా చేయవో ఈ ఈ కణాలని చంపే టీ సెల్ టీ లింఫోసైడ్ సరిగా పని చేయవో అప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది మొదలైపోతుంది అట్లానే క్యాన్సర్ కి సంబంధించి కొన్ని జీన్స్ ఉంటాయన్నమాట కొంతమందిలో ఉంటాయి ఆ జీన్స్ వంశ పారంపరంగా వచ్చేవి ఆ జీన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి అనమాట ఒక్కొక్కసారి సడన్ గా ఆ ఎక్స్ప్రెస్ కాకుండా ఉండేదానికి కూడా ఈ గస్తీ కణాలు టీ లింఫోసైడ్స్ పనిచేస్తాయి అనమాట అంటే క్యాన్సర్ జీన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ కాకుండా కూడా పనిచేస్తాయి అట్లానే క్యాన్సర్ సెల్స్ పెరగకుండా ఉండేదానికి పనిచేస్తాయి అనమాట అసలు పెరగకుండా ఉండేదానికి ఎప్పుడైతే టీ లింఫోసైడ్స్ టీ కణాలు ఎప్పుడైతే సరిగా పని చేయవో అప్పుడు క్యాన్సర్ పెరిగే అవకాశం ఉంది క్యాన్సర్ జీన్స్ తొందరగా ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోయే అవకాశం తొందరగా ఉందనమాట ఇన్ని పనులు చేస్తున్న ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థలోని మూల కణాలు మ్యాక్రోఫాజస్ టీ లింఫోసైడ్స్ బి లింఫోసైడ్స్ సరిగ్గా ఆప్టిమల్ గా సాధారణమైన స్థితిలో పని చెయ్యాలి అంటే వాటికి ప్రతి నిత్యము కూడా ఎసెన్షియల్ అమోనో యాసిడ్స్ అనేవి ఆహారము ద్వారా పోవాలి ఎప్పుడైతే ఆహారములో ఆ మనిషి బరువు చేసే పనికి తగినట్లుగా ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ తొమ్మిది ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎప్పుడైతే పోవో అప్పుడు ఈ మ్యాక్రోఫాజస్ టీ లింఫోసైడ్స్ టీ లింఫోసైడ్స్ సరిగా పనిచేయవు ఎప్పుడైతే ఈ మూడు సరిగా పనిచేయవో అప్పుడు బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఫంగస్ కానీ ఏదైనా పారాసైట్ కానీ ఏదైనా అలర్జన్ ఏదైనా మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు దాని నిర్మూలన కార్యక్రమము తొందరగా జరగదు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియం కానీ ఫంగస్ కానీ దాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేసే కార్యక్రమం కూడా తొందరగా పనిచేయదు అట్లానే క్యాన్సర్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఆటంకం లేకుండా జరిగిపోతుంది అట్లానే క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేవి ఆటంకం లేకుండా పెరిగిపోతాయి అనమాట ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మన శరీరంలోకి ఆహారము ద్వారా క్వాలిటీ నాణ్యమైన అత్యవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలు మన శరీరంలోకి ఆహారం ద్వారా పోకపోవడం వల్ల బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ విషయాలు బాగా చాలా బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ విషయాలు ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుందో అమైనో యాసిడ్ లోపం అనేది మొదలవుతుందో అప్పుడు మెల్లమెల్లగా రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది మెల్లగా తగ్గిపోతూ 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 వస్తుంది ఒక్క రోజు అనమాట డ్రమాటిక్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అనమాట కడుపు నొప్పి అని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ కావడం చూడగానే గడ్డ ఉందని చెప్పడం అది చేయగానే స్టేజ్ త్రీ లో ఉందండి మీకు ఏం తెలియదు అంటే నాకు ఏం తెలియదు అనడం ఏదో ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మొదలైపోతుంది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ మొదలై దాన్ని ట్రీట్ చేస్తూ చేస్తూ ఉండగానే ఇంకొక వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ మొదలవుతుంది ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది బాడీ అంతా వీక్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే వన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అమైనో యాసిడ్ లోపం వలన జరుగుతున్నాయి అనమాట ఈ అమైనో యాసిడ్స్ మన ఆహారంలో రెగ్యులర్ గా ఉండాలంటే ఎంత ఉండాలి అంటే ఒక అరవై కేజీల మనిషి అరవై కేజీల బరువు ఉన్న మనిషికి అరవై గ్రాముల ప్రోటీన్ అవసరం అనమాట ఆహారంలో ఖచ్చితంగా అరవై గ్రాముల ప్రోటీన్ అవసరం 
ఈ అరవై గ్రాముల ప్రోటీన్ లో ఆన్ అన్ యావరేజ్ థర్టీ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ వెళ్ళాలన్నమాట లోపలికి మంచి క్వాలిటీ మంచి నాణ్యత గల ప్రోటీన్ మన శరీరంలోకి వెళ్ళింది అంటే నాణ్యత గల అమైనో యాసిడ్స్ లోపల రక్తంలో కలిసిపోయి రోగ నిరోధక వ్యవస్థని సమూలంగా ఓవరాలింగ్ చేసేసేసి జాగ్రత్తగా పెడుతుంది దాని వలన మనకు తెలియకుండానే మన ఆరోగ్యము మన చర్మము ద్వారా తెలిసిపోతుంది మన మాటల ద్వారా తెలిసిపోతుంది మన కళ్ళ ద్వారా తెలిసిపోతుంది మన జుట్టు ద్వారా తెలిసిపోతుంది మన గోళ్ల ద్వారా తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడైతే నాణ్యత లేని అమైనో యాసిడ్స్ మన శరీరంలోకి వెడతాయో ఎప్పుడైతే నాణ్యత లేని అమైనో యాసిడ్స్ రక్తంలో కలిసిపోతుంటాయో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మెల్లమెల్లగా రోగ నిరోధక వ్యవస్థ తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నీ విపరీతమైన జబ్బులకు గురైపోతారు ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ బారిన కూడా పడేదానికి అవకాశం ఉందనమాట ఈ నేపథ్యంలో మనము ఏమి చెయ్యాలి నాణ్యత గల అమైనో యాసిడ్స్ తీసుకోవాలి నాణ్యత గల అమైనో యాసిడ్స్ తీసుకోవాలి అంటే మంచిగా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా అంటారనమాట ఎస్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ నిజంగానే నాణ్యత గల ప్రోటీన్స్ అన్ని మంచివి చాలా మంచివి ఉన్నాయన్నమాట అమైనో యాసిడ్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ దాంతో పాటు ఒక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ అనేది కూడా బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ ఎలాగ మారిపోతుందంటే ట్రైగ్లిజైడ్ ఫ్రాక్షన్ గా అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ అవంతా కూడా సో అనిమల్ సోర్సెస్ నుంచి ఈ అమైనో యాసిడ్స్ సోల్ సోర్స్ గా పెట్టుకున్నామంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా పెరిగిపోయి లిపిడ్ ప్రాబ్లం కూడా డెవలప్ అవుతుంది హైపర్ లిపిడిమీ అనే ప్రాబ్లం వస్తుంది అట్లాంటి టైంలో మనకి ఏదైనా సొల్యూషన్ ఉందా మనకి ఏదైనా మార్గం ఉందా మనం ఏదైనా చూడొచ్చా అంటే సప్లిమెంట్ రూపంలో ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు అనమాట ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలి న్యూట్రలైట్ బ్రాండ్ లో ఈ న్యూట్రలైట్ బ్రాండ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆల్ మై ఫ్యామిలీస్ న్యూట్రలైట్ బ్రాండ్ దాంట్లో నో డౌట్ బాధ మీ మై వైఫ్ మై టూ చిల్డ్రన్ వీ ఆర్ ఆల్ ఫోర్ డాక్టర్స్ అట్ హోమ్ వీ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఐ ఎమ్ నా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నా డైలీ ఎక్సర్సైజ్ షెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పుల్ అప్స్ ఒక హండ్రెడ్ పుష్ అప్స్ పర్ మినిట్ ఒక రెండు వందల నలభై రెండు వందల యాభై స్కిపింగ్స్ పర్ మినిట్ ఐ ఐ ఐ రిపీట్ ఒక నిమిషానికి అరవై సెకండ్లకి రెండు వందల నలభై స్కిపింగ్స్ చేయగలిగిన స్టామినాని ఎండ్యూరెన్స్ ని ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ద్వారా ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ ద్వారా నేను తీసుకుంటాను అనమాట ఆన్ అన్ యావరేజ్ పర్ డే ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటాను నేను ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ ఈ ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి అంటే మొక్కలు స్వయంగా పెంచబడి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో చేయి పెంచబడిన ప్రోటీన్ మొక్కల్ని పెంచి ఆ మొక్కల నుంచి సోయా నుంచి సోయా బీన్స్ బఠాణీ నుంచి బఠాణీ విత్తనాలు అలాగే గోధుమ నుంచి గోధుమ నుంచి కూడా మూడు రకాల ధాన్యం నుంచి మొక్కల నుంచి ప్రోటీన్స్ సపరేట్ చేసేసి వాటి నుంచి అమైనో యాసిడ్ సపరేట్ చేసేసి ఆ మిశ్రమాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అది మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాము కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న ఈ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా కాంప్లిమెంటరీ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అనమాట ఒకదానికి ఒకటి దోహదం సహాయం చేసుకుంటా వచ్చేసేసేసి మన శరీరాన్ని మన శరీరానికి కావాల్సిన గ్రోత్ ని మన శరీరానికి కావాల్సిన మెటబాలిజం ని సాధారణ స్థాయిలో పెంచేసేసి మన ఆరోగ్యం చుట్టూ ఒక సుదర్శన చక్రం లాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేది అనమాట ఓకే మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా డిస్కషన్ చేద్దాం తర్వాత ఓ టు పని పని బ్యాక్ టు యూ జోయల్ బ్యాక్ టు యూ జోయల్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సో నౌ దీ హ్యాడ్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు హౌ ప్రోటీన్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ ఇమ్యూన్ హెల్త్ టు టేక్ ఓవర్ దిస్ సెషన్ వీ హ్యావ్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ విత్ అస్ he is a diabetologist so uh, he specializes in metabolic diseases so he is going to talk to us how protein can help us and at the same time how it is important to fight these metabolic uh, diseases so without any further delay please help me welcome dr kalyan over to you dr kalyan uh, dr you are on mute kindly please unmute yourself Good evening everybody. Am I audible sir? Yes, yes, you are doctor. Please carry wow, on. Fine, fine. Fantastic. 
excellent lecture and excellent lecture by a lecture by dr shrinivas garu i mean an eminent person as far as minology is concerned he is a, a great professor of microbiology and pioneered in uh, virology and uh, regional laboratories for rayalaseema district he was the in charge of uh, covid 19 team anta pedda vyakti dikkar nunchi anta manchi maatla vinalalante asal chaala adrushtam cheskunnale aina general ga kuda ivvaru chance but he has given it that much detail asalu as if i am listening to another microbiology class la undi sir i really i really thank you again one and once more once again and it's really great privilege for us to hear hear you on on this stage you know and i am i am dr kalyan i did my medicine from mysore university i graduated later on i worked in as a senior resident and then residency completion in sri venkateshwara institute of medical sciences in endocrinology and emergency medicine and oka uh, one year i worked in oncology at the cancer department lo kuda pan chesanu later on i bell i am a neutropreneur basically then ipudu uh, naaku ichina topic vachi the same the role of amino acids uh, role of amino acids in then how enta baga regulate chestayi regulators the powerful regulators gunchi amino acids gunchi chaala baga chepparu sir ipudu idi varaku man baga ne chepparu but man aalochiste gana uh, proteins ani chaala mani meer vinintaru andi proteins proteins are nothing but they are smaller molecules are of amino acids then they are divided into smaller bit of molecules they become amino acids a uh, protein lu chinna chinna bhagalu ga ite amino acids antaru ee protein lo మనకు ఒక ఒక నెక్లెస్ తీసుకుందాం అండి కెన్ యూ ఫుడ్ ద స్లైడ్ చూడ సార్ ఒక నెక్లెస్ తీసుకుందాం ఒక నెక్లెస్ ఐ విల్ షో యూ జస్ట్ స్మాల్ స్లైడ్ యూ కెన్ సీ దట్ స్క్రీన్ పైన చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అని ఐ కెన్ సి యూ కెన్ సి ఎ ప్రోటీన్ ఈజ్ లైక్ ఎ నెక్లెస్ ఒక నెక్లెస్ తీసుకుంటే అమైన యాసిడ్స్ దాంట్లో ఉన్న బీడ్స్ యా నవ్ యూ కెన్ రిమూవ్ సార్ జస్ట్ మీరు ఒకసారి చూడండి ఎ ప్రోటీన్ ఈజ్ లైక్ ఎ నెక్లెస్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ లైక్ బీడ్స్ సో ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఒక నెక్లెస్ అనుకుంటే దాంట్లో ఉన్న బీడ్స్ అన్ని కూడా అమైనో యాసిడ్స్ అమైనో యాసిడ్స్ ఒక మిశ్రమమే ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ ప్రోటీన్ నెక్లెస్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కదా దట్ విల్ బి లిమిటెడ్ ఓన్లీ టు ట్వంటీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఇరవై ఇరవై రకాలకు మాత్రం ఆ మిశ్రమం మిశ్రమం లాగా బీడ్స్ లాగా అరేంజ్ అవ్వబడదాయి ఒక నెక్లెస్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న బీడ్స్ సరే ఫైన్ ఈ ఇవన్నీ కూడా రెండు రెండు బీడ్స్ ఫామ్ కావాలా మూడు బీడ్స్ ఫామ్ కావాలా నాలుగు కావాలా ఎట్లా అరేంజ్ కావాలి అనేది యూ కెన్ గివ్ ఎ షేప్ ఆల్సో మనం ఒక షేప్ గా కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఓరీ గ్యామీ ఓరీ గ్యామీ అని ఒక ఆర్ట్ ఉందండి జపనీస్ ఆర్ట్ దాంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దిస్ ఆర్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ పేపర్ తో ఒక పక్షి చేస్తారు ఒక బోట్ చేస్తారు ఒక ఫ్లైట్ చేస్తారు షిప్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ ఐ మీన్ ఎనీ మనం టూల్స్ చూసే ఏ వస్తువులు కానీ లేకపోతే ఒక వెహికల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక చిన్న పేపర్ వైట్ ఒక వైట్ వైట్ పేపర్ తీసుకొని చేస్తారు దాన్ని ఓరీ గ్యామి ఆర్ట్ అంటారు జపాన్ లో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ మొత్తం ఆర్ట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఫోల్డింగ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ దట్ పేపర్ సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ సి ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ అవర్ బాడీ that folding technique is based on the master plan that takes place in the liver that is folding up of dna andar per inintar kada ni dna per inintar meer andar you could have heard dna ee dna etlagaithe fold avutundo alaga different 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 ga fold avutundi ee dna lo arrange avabadtayi amino acids there are nine essential amino acids as per now to build manaku uh, mana body build cheyadaniki తొమ్మిది ఎసెన్షియల్ అమైన యాసిడ్స్ అవసరం ది దెర్ ఆర్ దీస్ ఆల్ దీస్ ఫార్మ్ కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఈ కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ దేన్ దేన్లో అవైలబుల్ మీట్ పౌల్ట్రీ అండ్ ఫిష్ మీట్ లో అవైలబుల్ పౌల్ట్రీ లో అంటే పౌల్ట్రీ ప్రొడక్ట్స్ లో అవైలబుల్ ఫిష్ లో కూడా అవైలబుల్ నెక్స్ట్ దేంట్లో అవైలబుల్ ఎగ్స్ ఎగ్స్ లో కూడా అవైలబుల్ అంటే కోడి గుడ్లలో కూడా లభిస్తుంది అంతేకాకుండా డైరీ ప్రొడక్ట్స్ లో కూడా లభిస్తుంది సోయ్ సోయ్ లో కూడా లభిస్తుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెస్డ్ అన్ని సోయ్ లో లభిస్తుందా నో ప్రాసెసింగ్ ఆ ప్రాసెసింగ్ ఆ ప్రొసీజర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ మిగతా మిగతా ఫుడ్స్ లో దేంట్లో అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి వేరే వేరే ఆహార పదార్థాలలో దేంట్లో ఉంటాయి సమ్ ఫుడ్స్ సమ్ సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఇన్కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ అని కూడా చెప్తాం మేము ఇన్కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటంటే అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ ఈ వీటిలలో కాకుండా లెగ్యూమ్స్ అంటే పప్పు తిన లెగ్యూమ్స్ అంటే ఇది దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ 
ట్యూబరస్ ప్లాంట్ సబ్స్టెన్సెస్ లెగ్యూమ్స్ అంటారు బోటానీలో బోటనీలో తెలుగులో మీరు తర్జుమా చేసుకోండి లెగ్యూమ్స్ పీస్ అంటే బటానీలు లెంటిల్స్ ఇవి కూడా ఆకులతో కూడా వెజిటబుల్ పదార్థాలే అండ్ ఆల్సో బీన్స్ బీన్స్ మీకు తెలిసిందే బీన్స్ ఇవన్నీ వీటిలన్నిటిలో కూడా అమెన్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి బట్ ఇన్కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ నట్స్ నట్స్ మీకు తెలుసు కదండి గింజలు సీడ్స్ సీడ్స్ తెలుసు మీకు ఇవి నట్స్ అండ్ సీడ్స్ లో కూడా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి బట్ దే ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ నెక్స్ట్ బట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అన్నిట్లో సార్ రైస్ తింటాం దాంట్లో ఉంటాయా యా రైస్ రైస్ లో కూడా ఉంటాయి బట్ ఇన్కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ అదర్ గ్రెయిన్స్ మిగతా సిరి ధాన్యాలలో కూడా ప్రోటీన్స్ అవైలబుల్ అండ్ కొన్నిట్లో అమెనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి కొన్నిట్లో కొన్ని అమెనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో తొమ్మిది అమెనో యాసిడ్స్ మిశ్రమం అనేది దొరకడం అనేది చాలా కష్టం ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ నైన్ కాంబినేషన్ ఇంత ముందు చెప్పాను ఒక జువెల్ ఉంది దాంట్లో నెక్లెస్ ఉంది దాంట్లో బీడ్స్ ఉన్నాయి ఆ బీడ్స్ అని నైన్ ఒకటే అరేంజ్మెంట్ జరగడం అనేది జరగదు సో ఈ నట్స్ అండ్ గ్రీన్స్ లో చాలా ఎక్కువ మోతాదుల్లో అమెనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి రైస్ అంటే ఆ బియ్యము మళ్ళా అదర్ గ్రెయిన్స్ సిరి మిగత సిరి ధాన్యాలు మళ్ళా ఆకుకూరలు కూరగాయలు వీటిలో కొద్దిగా తక్కువ మోతాదుల్లో ఉంటుంది కంబైనింగ్ దెమ్ విత్ ఈ రెండు కలిపినా కూడా ఒకవేళ మీరు అనొచ్చు సార్ ఇవన్నీ రెండు అన్ని కలిపితేగా అన్ని కలిపి నేను తింటే నాకు వస్తుందా యా దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థాట్ కొందరు చాలా మంది ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ ఈటింగ్ అన్ని కలిపి తినే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ కంబైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో నైన్ ఎసెన్షియల్ అమెన్ యాసిడ్స్ అయితే మీకు కనిపించవండి మోస్ట్ ప్రాబబులీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ అన్ని కలిపి తిని ఒకసారి ఓకే ఒక పూటకు ఓకే కానీ మూడు పూటల మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఈ పాటికి తినింటే మనం వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ డిసీజ్ సార్ ఇంత ముందు చెప్పినట్లు ఒకసారి ఒక రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత దాంట్లో ఒకటి బయట బయట పడుతోంది డాక్టర్లకు అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కడో అమైనో యాసిడ్ ల మిశ్రమం లోపించినట్లే ఆన్సర్ అండ్ దర్ ఇస్ అ ఫార్ములా కాల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి ప్లస్ ఇ క్యాపిటల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జి ప్లస్ క్యాపిటల్ ఇ పి అంటే ఫినోటైప్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఇప్పుడు ఫినోటైప్ అంటే మన బాడీ మేకప్ దట్స్ కాల్ ఫినోటైప్ ఫినోటైప్ ఆఫ్ ఒక వ్యక్తిని తీసుకుంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెనెటిక్ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ జి అంటే జెనెటిక్ జి అంటే జెనెటిక్ ఈ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ జెనెటిక్ అంటే మనం వంశ పార్ జన్యు పారంపరంగా వచ్చేది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే వా మనం మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణం మనం ప్రభావితం చేసేది ఏదర్ ఇట్ మే బి పొల్యూషన్ ఆర్ ఇట్ మే బి వర్క్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఇట్ మే బి యువర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ మీరు ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణం పీజ్ యువర్ ఫినోటైప్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మీ యొక్క మన బాడీ యొక్క ఎట్లా మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెనెటిక్ జన్యు పరం మనం చుట్టుపక్కల వాతావరణం దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఎమర్జ్ అవుతుంది దాని పేరు ఏమంటే హెరిటబుల్ హెరిడిటబిలిటీ హెరిటి హెరిటబిలిటీ అంటే మనం అంటాం కదా సార్ నాన్న లాగే ఉందండి ఇతనికి బాల్డ్ హెడ్ వాళ్ళ తాతయ్య లాగే ఉన్నారండి ఈయన చూడటానికి అమ్మగారు లాగా అమ్మ లాగే అబ్బాయి గారు ఉన్నారు నాన్నగారు లాగే అమ్మాయి గారు ఇట్ ఇస్ ఆల్ హెరిటబిలిటీ హెరిబిలిటీ కాన్సెప్ట్ హెరిటబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు హెరిటబిలిటీ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఇది జన్యుపరంగా వచ్చేది కాబట్టి దట్ జెనెటిక్ కోడ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ టు చిల్డ్రన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ జబ్బులు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి గుడ్ న్యూస్ ద గుడ్ న్యూస్ ఈస్ న్యూట్రిజినోమిక్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఫీనోటైప్ వచ్చింది జీన్ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని మార్చిన జబ్బులు మారచ్చు ఫీనోటైప్ వచ్చింది జీన్ ని మార్చిన జీన్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిన జబ్బుల్లో డైరెక్షన్ మారచ్చు గుడ్ న్యూస్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఒక ప్రోటీన్స్ అనే ప్రోటీన్ అనే పదం ఏం చేస్తుంది ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తాయి వాట్ అవి ఇట్ విల్ బిల్డ్ టు సర్వ్ ఎనీ ఆర్గానిజం ఒక ఆర్గానిజం అంటే ఒక కణం ఎనీ కణం ఎనీ కణం ఇన్ ఎనీ అనిమల్ అనుకోండి ఒక కణంలోని ఆర్గానిజం లో ఉన్న ఒక కణంని సేవ చేస్తుంది దేనికి దాన్ని బిల్డ్ చేయడానికి వాట్ యువర్ బాడీ వాంట్స్ మన బాడీకి ఏం కావాలి యు మే టేక్ విత్ సోయాబీన్ మంచి ప్రోటీన్ ఎస్ యాక్సెప్టెడ్ బొవైన్ ప్రోటీన్ అంటే పాలు ద్వారా పాల ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా వచ్చే ప్రోటీన్ మంచిదా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ గుడ్ ప్రోడక్ట్ ఎస్ మ
ఎవ్రీబడి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఈ కాల్ లో ఉన్న ఎవ్రీబడి ఓల్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి యునిక్ డిఎన్ఏ ఉందండి గాడ్ చాలా దేవుడు చాలా అత్యంత డిజైన్ పెద్ద డిజైన్ ఇంజనీర్ ఆయన గాడ్ హీ హాస్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ అవే దట్ ఎవ్రీబడి హాస్ గాట్ యునిక్ డిఎన్ఏ ప్లాన్ ప్రతి ఒక్కరికి మన డిఎన్ఏ లో ఉన్న ప్లాన్ వేరే సో ఈట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ మనం అంత ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటాం విల్ ఈట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అన్నవాహికలోకి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇట్ గెట్స్ బ్రేక్స్ దేర్ అండ్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ మన పేపర్లు చినిగినట్టుగా ఇట్ గెట్స్ స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ వన్ బై వన్ అండ్ ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ గెట్స్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ అయిపోయి మొత్తం లివర్ లోకి వెళ్తాయండి లివర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్ ద లివర్ అబ్జార్బ్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ నువ్వు మనం తీసుకున్న ఆహారం నుంచి అమైనో యాసిడ్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ అయ్యి లివర్ లోకి వెళ్ళి లివర్ లో నుంచి అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది లివర్ లో ఏమవుతుంది అరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది డిఎన్ఏ లో ఒక్కొక్కటి అమైనో యాసిడ్ అరేంజ్ అవుతాయి అరేంజ్మెంట్ అండ్ దెన్ దేర్ ఇట్ ట్విస్ట్స్ అండ్ ఫోల్డ్స్ ట్విస్ట్ అయ్యి డిఎన్ఏ లో ఫోల్డ్ అవుతాయి ఇన్ టు ఎ న్యూ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ అకార్డింగ్ టు యునిక్ డిఎన్ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ అండి ప్రతి ఒక్క మనిషిలో పోయే ప్రోటీన్ ఒకటే ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క మనిషిలో పోయే బీన్స్ ఒకటే ప్రతి ఒక్క మనిషిలో పోయే సోయా ప్రోటీన్ ఒకటే బట్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద లివర్ ఇట్ ట్విస్ట్స్ అండ్ ఫోల్డ్స్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ అకార్డింగ్ టు ద డిఎన్ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ అండ్ చేంజెస్ అండ్ బికమ్స్ అ డిఫరెంట్ యాక్షన్ ఇన్ సైడ్ ద లివర్ ఈవెన్ ఒక్క ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ వన్ అమైనో యాసిడ్ మిస్ అయినా తొమ్మిదిలో దెన్ 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 దట్ విల్ ఆల్సో అరేంజ్ అండ్ దెన్ ట్విస్టెడ్ అండ్ దెన్ అండ్ దిస్ అమైనో యాసిడ్ విల్ గో ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఎందుకంటే తొమ్మిది అట్ ఎ టైం పోయి మనకు మేనేజ్ కాలేదు తొమ్మిది వెళ్ళాలి తొమ్మిది వెళ్ళి మన లివర్ లో పని జరగాలి దెన్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒక సెల్ పని చేయాలన్నా ఇట్ హ్యాస్ టు క్రియేట్ ఎ కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్ నెక్లెస్ ఇంతకుముందు నేను చూపించాను మీకు ఒక నెక్లెస్ లాంటిది ఒక కణం అనేది ఆ కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్ నెక్లెస్ ని లివర్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఆ యొక్క కణం గానీ సెల్ గానీ లివర్ గానీ హార్ట్ గానీ లివర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా హార్ట్ లో కూడా ఉంటుంది కిడ్నీ లో కూడా ఉంటుంది లంగ్ లో కూడా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఆర్గన్ హెస్ గాట్ అ సెల్ సో టు టు గెట్ ద సెల్యులర్ ఫంక్షన్ టు నార్మల్ సి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ క్రియేట్ కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ ఉండాలి అండ్ ప్రతి ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ పనిచేయడానికి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ వైటల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క అణువు ఇంపార్టెంట్ పని చేయటానికి ఆ యొక్క ప్రోటీన్ ఆ యొక్క అమైన యాసిడ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇవి ఇవి కొద్దిగా తేడా వచ్చినా కూడా అంట కూడా ఇవి కొద్దిగా తేడా వచ్చినా ఇప్పుడు తొమ్మిదిలో ఆరు వచ్చాయి లేదా తొమ్మిదిలో ఐదు వచ్చాయి మనం ఈరోజు ఫుడ్ తీసుకున్నాం తొమ్మిదిలో నాలుగు వచ్చాయి సో మిగిలిన ఐదు రాలే సో దట్ లీడ్స్ టు పూర్ హెల్త్ అంటే పూర్ హెల్త్ అంటే ఏ అవయవంకి అయితే పోయిందో సపోజ్ గో టు ఇట్ వెంట్ టు హార్ట్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ పూర్ హెల్త్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు లివర్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద పూర్ హెల్త్ ఆఫ్ ద లివర్ దానికి సంబంధించిన వ్యాధులు లైక్ హెపటైటిస్ లైక్ హెపటోమెగాలి లైక్ సిరోసిస్ హెపాటిక్ లివర్ non alcoholic fatty liver disease and then um, uh, fatty liver grade 1 grade 2 grade 3 or heart disease heart attack atrial fibrillation edi e avayavaniki tagina vidhanga prathi oka avayavaniki kori konni jabbulu untayi anamata head to toe so everything kuda see friends there is something called as synergy very important ante synergistic effect manaku nature lo undi synergy ante endante when two or more agents act cheste vache effect ఒక సింగిల్ ఏజెంట్ చేస్తే యాక్ట్ చేసే ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ మారిపోతుంది టూ ఆర్ మోర్ ఏజెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనం తొమ్మిది యాసిడ్స్ చెప్పాం నైన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ చేసే దాన్ని సినర్జీ అంటారు సినర్జిస్టిక్ యాక్షన్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ సింగిల్ యాక్షన్ ఇది నేను చెప్పింది కాదండి అమెరికన్ జోనల్ ఆఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ ఏజేసి అని రిపోర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే బాడీ ల్యాకింగ్ ఇన్ సఫిషియంట్ క్వాంటిటీస్ మన యొక్క హ్యూమన్ బాడీ కరెక్ట్ గా అంటే కొన్ని సఫిషియంట్ తగిన మోతాదుల్లో విటమిన్ బి సిక్స్ విటమిన్ బి నైన్ దట్ ఇస్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఆర్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో హ్యూమన్ బాడీకి తగ్గినప్పుడు వెన్ దే ల్యాక్ అడీక్వేట్ అమౌంట్స్ ఏమవుతుందంటే లిజన్ హియర్ మిథియోనిన్ అని ఒక అమైనో యాసిడ్ ఉందండి ఇది మిథియోనిన్ వచ్చి సిస్టీన్ గా మారుతుంది నార్మలీ జనరల్ గా మారుతూ పోతుంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ విటమిన్ లక
హార్ట్ అటాక్ చూసారా తొమ్మిదిల ఒక్కటి మిస్ అయిందని మనం అనుకున్నాం సార్ ఏమే లేదే సార్ అతను ఆయన చాలా బాగున్నాడు సార్ ఆయన అసలు అసలు సిగరెట్ వాసనే తెలియదు సార్ అతనికి ఆల్కహాల్ ఎప్పుడు చూసిందే లేదు సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇంత వంట లేదు సార్ వంట లేదు ఇంత లేదు వంటలో తిన్న దీంట్లో తొమ్మిది రాలేదు కనుక సిస్టీన్ కాస్త హోమోసిస్టీన్ గా మారింది ఇక్కడ సిస్టీన్ మిథియోనియన్ కాస్త సిస్టీన్ గా మారకుండా హోమోసిస్టీన్ గా మారి ఆ వ్యక్తికి మీరు విని ఉంటారు ఈ కేసెస్ బికాస్ దే కుడ్ హావ్ లాస్ దే కుడ్ హావ్ గాన్ టు దట్ కార్డియాక్ ఎఫెక్ట్ బికాస్ నైన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో ఆసిడ్స్ రాలేదు అంటే ఆహారం ద్వారా రాలేదు సో మేక్ షూర్ మీరు తీసుకునేటప్పుడు నైన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో ఆసిడ్స్ మ్యాండేటరీ అండి మెనీ పీపుల్ జెనెటికలీ దే ఆర్ పువర్ బికాస్ డిఎన్ఏ ఈస్ పువర్ అబ్జార్బ్షన్ అసిమిలేషన్ మీరు తీసుకున్న కొందరు ఏంటంటే సార్ మేము తిన్నాం సార్ మేము ఏం బీ బీ సిక్స్ తిన్నామండి బీ ట్వెల్వ్ తిన్నామండి బీ నైన్ అంటే పోలిక యాసిడ్ తీసుకున్నామండి బట్ మీకు ఎంతవరకు అబ్జార్బ్ అయింది ఎంతవరకు అబ్జార్బ్ అయిన అంటే ఆహారం తీసుకున్నది బాడీలోకి వెళ్ళింది ఎంతవరకు పని చేసింది అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ దానికి డిఎన్ఏ స్వాబ్ టెస్ట్ అని ఉందండి లోపల నుంచి డిఎన్ఏ స్వాబ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు అమెరికాలో నా ఇండియాలో కూడా కొన్ని ల్యాబొరేటరీస్ వచ్చినాయి లైక్ ముంబై ఢిల్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దీని వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని తీసుకుని నార్మల్ వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తికి డిఎన్ఏ స్వాబ్ టెస్ట్ చేస్తే రాబోయే కాలంలో ఏమేమి జబ్బులు వస్తాయో తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకున్న తర్వాత నివారణ ఈజీ కదా సో దట్ ఈస్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ ఇప్పుడు చాలా మంది దే ఆర్ ఇప్పుడు మేము ఎవరిని అడిగినా సార్ మేము షేక్స్ తాగుతున్నాము సార్ మేము పౌడర్స్ తీసుకుంటున్నాము మేము చాలా డ్రింక్స్ తాగుతున్నాము అవి ఇవి యా దట్స్ ఆల్ గుడ్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఇట్స్ బ్యాడ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ బ్రాండ్స్ అండి మన ప్రపంచంలో మన ఇండియాలో చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో కూడాను ప్రోటీన్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి బట్ లిటిల్ మోర్ దాన్ షుగరీ షేక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోటీన్ ఉన్నాయి బట్ కొంచెం షుగరీ షేక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి సమ్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉన్నాయి ఐ మోర్ దాన్ క్యాండీ బార్స్ సమ్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దేర్ దే ఆర్ రిఫైన్డ్ షుగర్స్ హైయర్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు లిస్ట్ రిఫైన్డ్ షుగర్ అని ఉండిందంటే ప్రోటీన్ బార్ అయినా కూడా దాంట్లో ఏమున్నా కూడా వాచ్ ఇట్ ప్లీజ్ అండ్ ప్రోటీన్ మేడ్ ఫ్రమ్ సోయ్ అండ్ అనిమల్ రిసోర్సెస్ మంచివా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ సోయ్ నుంచి వచ్చిన అనిమల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చిన దే ఆర్ కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ బట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ దే ఆర్ రైస్ నుంచి కూడా అమైనో యాసిడ్స్ వస్తాయి ఎస్ దట్స్ ఆల్సో గుడ్ తొమ్మిది మాత్రం కావు కదా తొమ్మిది అట్ ఎ టైం రావాలి ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ట్రూల్ లో అంటే ఆ చైన్ నెక్లెస్ లో ఉన్న బీడ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా రావాలి నెక్స్ట్ మీరు చూస్తే ఈ రోజు ఈ రోజు మీ రోజు కాలంలో దర్ ఇస్ మిల్క్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ చాలా మంది బాడీ బిల్డర్స్ చాలా మంది జిమ్ కి వెళ్తున్నారు దే ఆర్ ఇట్స్ గుడ్ సైన్ యాక్చువల్లీ ఇండియా ఇస్ ఎ గ్రోయింగ్ గుడ్ బాడీ బిల్డింగ్ ఎకానమీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ వన్ గుడ్ సైన్ అండ్ దాంట్లో మిల్క్ ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ అని ఉందండి ఇట్స్ దర్ ఇస్ అ వే ప్రోటీన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సమ్టైమ్స్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సమ్టైమ్స్ మిల్క్ షుగర్ and biologically active and less expensive ga kuda bite dorukutunnai way isolates dorukutunnai but they are helpful in muscle growth kandaram penchadaniki paniki vastundi recovery ki kuda paniki vastundi but manchi protein powder teeskunte oka soy isolate combination will be identity preserved remember this point oka top protein powder meer edaina cheppa teeskondi prapanchamlo nenu idhi em cheppatledu meer check cheskondi top protein powder aithe it should be soy isolate will be identity preserved ip raw material comes from raw material comes from inverted commas please note non gmo seed genetically non modified seed ninchi raw material vache source undavalenu then that has been separated from genetically modified seeds then you can see the finished products non non ipudu meeru non gmo seeds dikkar nunchi vachina ip identified identity preserved unna so protein powder iskunte labham em undandi you you need to you need to observe this non gmo undali genetically modified ante dantlo already seed lone genes maaripoyayi meelo kuda genes maaripothay appudu మనం ఎంత ముందు అనుకున్నట్లు అండ్ మిల్క్ మిల్క్ కాన్సన్ట్రేట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ మిల్క్ చాలా మంది చెప్తున్నారు సార్ మిల్క్ తీసుకుంటే ప్రోటీన్ వస్తుందా మా దగ్గరికి వస్తారు సార్ మిల్క్ తాగచ్చా నాకు షుగర్ తగ్గుతుందా యా గుడ్ మిల్క్ తాగండి చాలా మంది పాలు తాగేవాళ్ళున్నారు గుడ్ బట్ మిల్క్ కాన్సన్ట్రేట్ మిల్క్ కాన్సన్ట్రేట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ప్యాస్చర్ ఫెడ్ కౌస్ హూ హ్యావ్ నాట్ సబ్జెక్ట్ 
అడిక్టెడ్ టు హార్మోన్స్ మీకు తెలుసా మీరు మీరు తీసుకునే ఆవు గాని గేద గాని హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్ లేకుండా వచ్చిందని ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చెక్ ద బ్రాండ్ బిఫోర్ యూ బై చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను మేమే కరెక్ట్ అని నేను చెప్పట్లా మీరు చూసుకోండి హార్మోన్ లెస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ హైడ్రలైజ్డ్ ప్రోటీన్ ఉంటాయి బయట హైడ్రలైజ్డ్ ప్రోటీన్ కొద్దిగా చిరు చేదు ఉంటుంది బెటర్ టేస్ట్ ఐ మీన్ వీటిలో స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి స్మాల్ క్వాంటిటీస్ అబ్జర్ ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ అవుతాయి దిస్ స్మాల్ హైడ్రలైజ్ ప్రోటీన్ విల్ బి షుడ్ బి టేకన్ ఇన్ ఎ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఒకటి తిన్న భాగా కొద్ది తక్కువ భాగాల్లో తీసుకోవాలి ఇంటెస్టైన్ లో చిన్న పేగ్ లో మాత్రం వెళ్ళి అబ్జార్బ్ అవుతాయి కొద్దిగా బెటర్ అయిన టేస్ట్ ఉంటాయి రైట్ ఒక రీసెర్చ్ చెప్పింది పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ కలిపి కొందరు ప్రోటీన్ పౌడర్ ఇచ్చారండి అమెరికాలో వాళ్ళ రీసెర్చ్ లో నెంబర్ వన్ సో వాట్ ఆ రీసెర్చ్ ఏం చెప్పారంటే అలాంగ్ విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో బాటి ఎవరైనా ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటే ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళ చదువుల్లో బాగా చదవడం రాణించడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ వెల్ ఇన్ బిహేవియర్ ఓవరాల్ సైకలాజికల్ సైకలాజికల్ అంటే మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ చూశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ వాస్ బీన్ డన్ ఇన్ హవార్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ సైకాట్రీ హవార్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈస్ టాప్ లెవెల్ స్కూల్ ఇన్ ద వరల్డ్ దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకాట్రీలో మిస్టర్ మైకేల్ మర్ఫీస్ పేపర్ క్లియర్లీ స్టేట్స్ దిస్ అలాంగ్ విత్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇఫ్ ఎ ప్రోటీన్ ఐసోలేట్ ఈస్ టేకన్ that is non harmonized non nen cheppina conditions anni undeti nine essential amino acids correct motadullo undali adi kuda motadulu kuda cheptanu atu anti vi teesukunte 40% higher grades in mathematics vachindanta students loki ee ro talidandral baadha anta ade kadandi maa children baadha adatledu maa children sariga perform cheyatledu but we have a dance with you and amino acids filled filled with rich protein improves what does it will do ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీ పెరు పెంచుతుంది ఫిజికల్ పర్ఫార్మెన్స్ పెంచుతుంది అంటే దేహ దారుడ్యాన్ని పెంచుతుంది నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ ఈరోజు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ రాబోయే డిసీజెస్ అవే సైకలాజికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని పెంచుతుంది స్టెబిలిటీని మెయింటైన్ చేస్తుంది సోషల్ పర్ఫార్మెన్స్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ మిక్సింగ్ సోషియలీ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ ఆల్సో బి ఇంక్రీజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గుడ్ అమెనో యాసిడ్ బ్లెండ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ balancing the blood sugars throughout the day beautiful ma kavalsindi endandi sugar sugar doctor i am a diabetologist what i require na patient ki rojanta blood sugar balance kavala up and up and down kaakunda unte i am happy so even during the sleep during the sleep what is happen full body turns off mattham body anta turn off ayipothu switch off ayipothu man nidra ki elipotham your cells will rebuild and repair మన సెల్స్ రీబిల్డ్ అవుతాయి రిపేర్ అవుతాయి ఎప్పుడు వెన్ ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ అమెనో యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ ఎస్పెషలీ ఇన్ డయాబెటిక్స్ దే విల్ నాట్ గో టు హైపోగ్లైసీమియా ఐ కెన్ ఐ కెన్ టేక్ ఎ బెట్ ఫర్ యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్స్ ఇన్ అవర్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ వీఆర్ సీ మేము చూస్తున్నాం ఈట్ ఈటింగ్ ప్రోటీన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ అప్ ఒక ఒక రీసెర్చ్ ఏం చెప్పారు ఇమీడియట్ గా లేచిన వెంటనే కొంత కొంత ఆహారం తీసుకుని ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ఒక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది పది గంటల తర్వాత ఆఫ్టర్ టెన్ ఏఎం తీసుకున్న తర్వాత ఒక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఈ రెండు ఎఫెక్ట్స్ కంపేర్ చేసి ఒక 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 సైంటిఫిక్ స్టడీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ రెండు రెండు స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ స్టడీడ్ ఆన్ బ్యాలెన్సింగ్ బ్లడ్ షుగర్స్ సి షుగర్ లో ఉండాల్సింది నాకు షుగర్ లేదు నాకు నార్మల్ గా ఉంది నో ఛాన్స్ అన్నం తింటే షుగర్ అవుతుంది నో ఛాన్స్ దర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్ రివర్సల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రివర్సల్ అ డయాబెటీస్ యూ నీడ్ టు ప్రెసెంట్ ఎ పేపర్ గెట్ ఇట్ అప్రూవల్ సార్ ఐఎమ్ టెలింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మీకు నాకు కూడా షుగర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి కానీ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలంటే రాత్రి పూట కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలంటే యూ షుడ్ ఈట్ ద ప్రోటీన్ విచ్ హెల్ప్స్ టు బ్యాలెన్స్ ద బ్లడ్ షుగర్ దట్స్ కాల్ ఎస్ అ బ్యాలెన్సర్ దట్స్ నథింగ్ యూ నో వన్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్ షుగర్ ఎంతనో బాధపడద్దండి ద మూమెంట్ ఇట్ డ్రాప్స్ డౌన్ టు హైపోగ్లైసీమియా నైట్ టైమ్ హైపాక్సిక్ ఇంజరీ బ్రెయిన్ ఇంజరీ వచ్చిందంటే brain injury comes you cannot reverse it so balancing throughout the day and night time balancing you have to be be monitored and chala strict monitor cheyalsina avasaram undi and to diabetes iskunte and other other sugar concerns iskunte madhyanam pote kondar perugutundi anyway this is called as energy slump pattern kondar madhyanam pote tuck man down ayipothundi evening ayithe ee energy slumps nu kuda 
బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అమెనో యాసిడ్స్ ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఇంకా అమెనో యాసిడ్స్ వాట్ వాట్ బెనిఫిట్స్ ఇట్ డూస్ ఇట్ డస్ సారీ ఏమేం ఉపయోగపడతాయి బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కొనుక్కు వస్తాయి దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో ఫ్యాట్ లాస్ చాలా మంది ఈరోజు ఒబిసిటీతో బాధపడుతున్నారు స్థూలకాయం అధిక బరువు ఫ్యాట్ లాస్ ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ హెల్ప్స్ టు మాక్సిమైజ్ ద బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఎనర్జీ స్లమ్స్ ఎనర్జీ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి షుగర్ షుగర్ పేషెంట్స్ లో వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఈవినింగ్ టైం డల్నెస్ చెక్ పాయింట్ డల్ అయిపోతుంది సాయంత్రం అయిపోతే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది దెన్ హై క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఒక కావాలంటే మీరు స్మూదీస్ తయారు చేసుకో స్మూదీస్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా చాలా మంది తయారు చేసుకుంటారు దాంట్లో ఏమి ఉండాలి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ కొంత పెరుగు యోగట్ పెరుగు ఉండాలి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఉండాలి ప్యూర్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఉండాలి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టూ స్టార్ట్ చేసుకోండి యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ స్మూదీ అండ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అమెనో యాసిడ్స్ అమెనో యాసిడ్స్ కాంబినేషన్ లో నైన్ లో వస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద హెయిర్ అండ్ మజిల్ మనం మన బాడీలో హెయిర్ ఉంది కండరాలు ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో మనం ఆలో మనం ఆలోచిస్తే సబ్సెట్ ఉన్నాయండి చిన్నవి ఇవి ఏం చేస్తాయి అనుకుంటారు ఎన్జైమ్స్ దే ఆర్ క్యాటలిస్ట్ ఇవి కెమికల్ రియాక్షన్స్ మన బాడీలో ఉన్న కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్ని జరగటానికి ఎన్జైమ్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఎన్జైమ్స్ ఆర్ స్పార్క్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మన జీవితాన్ని జీవంలో ఉన్న ఒక స్పార్క్ కావాలంటే ఎన్జైమ్స్ అవసరం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఎన్జైమ్స్ కూడా త్వరగా పనిచేయడానికి ఈ అమెనో యాసిడ్స్ ఎంతనో త్వర తోడ్పడతాయి యు వాంట్ బ్రీత్ యు రిక్వైర్ అన్ ఎన్జైమ్ గాలి తీసుకోవాలంటే వి వాంట్ లిఫ్ట్ ది ఫింగర్ యు రిక్వైర్ అన్ ఎన్జైమ్ యు వాంట్ రీడ్ ఎ పేజ్ ఆఫ్ ఎ బుక్ యు షుడ్ రిక్వైర్ అన్ ఎన్జైమ్ ఫోన్ రింగ్ అయింది వినపడాలి యు షుడ్ యు షుడ్ రిక్వైర్ అన్ ఎన్జైమ్ వాక్ టు ద కార్నర్ ఆఫ్ ఎ రూమ్ యు రిక్వైర్ అన్ ఎన్జైమ్ ఈవెన్ టు క్లైమ్ ద స్టేర్స్ యు రిక్వైర్ అన్ ఎన్జైమ్ ఇన్ని పనులు అమెనో యాసిడ్స్ యొక్క చిన్ని కాంపోనెంట్ ఎన్జైమ్ చేసేటప్పుడు అమెనో యాసిడ్ కంట్రోల్ లో ఎన్జైమ్ కూడా ఉంటుందండి అమెనో యాసిడ్ కంట్రోల్ లో ఇంకోటి ఉంటుంది మర్చిపోయారు మీరు హార్మోన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఇన్సులిన్ డిఫిషియన్సీ కాజస్ డయాబెటీస్ ఫోలైట్ క్రోమియం కొన్ని మినరల్స్ క్రోమియము జింక్ అబ్జార్బ్ కావాలంటే బాడీలో తొమ్మిది రస తొమ్మిది రకాల ఎసెన్షియల్ అమెనో యాసిడ్స్ అవసరం మ్యాక్రోస్ అంటున్నారు ఈ రోజు హండ్రెడ్ థౌజండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ దట్ కొన్ని స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోటీన్స్ కెరటిన్ అండ్ కొలాజన్ కెరటిన్ అంటే స్కిన్ హెయిర్ నెయిల్స్ ని చూసుకుంటుంది మన యొక్క చర్మము మన యొక్క గోల్డ్ మన యొక్క జుట్టు అలాగే ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అంటే కొలాజన్స్ మజిల్స్ కండరాలు మన యొక్క బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రక్త మాంసాలని మొత్తాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేటి అండ్ హార్మోన్స్ అండ్ యాంటీబాడీస్ మనకు జబ్బు వస్తే దానికి అగేన్స్ యాడ్ యాడ్ చేయడానికి యాంటీబాడీస్ కి కూడా ఈ ప్రోటీన్లలో నుంచి వచ్చిన సబ్స్ట్రేట్స్ అమెనో యాసిడ్స్ చాలా 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 యూస్ఫుల్ అండ్ మనం ఆలోచిస్తే ఎవరికి బెనిఫిట్ దీనివల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్ సార్ అన్ని బాగుంది ఎవరికి బెనిఫిట్ అథ్లీట్స్ హూ పర్ఫార్మ్ అథ్లెటిక్స్ దే దే విల్ బి బెనిఫిట్ హూ ఆర్ ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఎదిగే పిల్లలు ఫర్ దెమ్ దే ఆర్ ఇట్ ఇస్ యూస్ఫుల్ అండ్ టీనేజర్స్ ఎగ్జామ్ పోతుంటారు లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఇస్ యూస్ఫుల్ నాట్ ఫర్ ఇన్ఫాంట్స్ ఇన్ఫాంట్స్ మదర్ నుంచి వెళుతుంది అండ్ వేగాన్ డైట్స్ టుడే డైట్స్ ఆర్ ప్లెంటీ ప్లెంటీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డైట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని డైట్స్ ఉన్నప్పుడు వేగాన్ డైట్ అని ఒకటి వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎనీ వన్ అండర్ సమ్ సివియర్ స్ట్రెస్ భయంకరమైన ఒత్తిడి చాలా మందికి ఉంటుంది ఒత్తిడి రోజు and good and you know what bad news what it is unseen gastro problem vaste kadupu nu poste doctor dikku eltharu heart problem vaste doctor dikku eltharu lethe blood sample isthe mana srinivas sir garu microscope lo chupichi manaku cheppestaru but symptom lekunda unde de enti ante lakshana lekunda unde de enti stress evaru arkundi it is it is mental stress is there environmental stress is there emotional stress is there ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కూడా ఉందండి పని చేసే వాళ్ళకి ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఉంది కామ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉంది ఏం పని వాళ్ళకి ఏమి పని చేయని వాళ్ళకి ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ ఉంది ఇప్పుడున్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నాయి యావరేజ్ పర్సన్ కి ఎంత రిక్వైర్డ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అండ్ యావరేజ్ పర్సన్ రికమెండెడ్
ఒక హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పౌండ్స్ ఒక ఉమెన్ నుండి యాక్టివ్ గా ఒక లేడీ పని చేస్తూ ఉందంటే ఆవిడకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రిక్వైర్డ్ అలాగే రెండు వందల పౌండ్స్ ఒక పర్సన్ యాక్టివ్ గా పని చేస్తున్నాడంటే అతనికి నూట యాభై గ్రాములు రిక్వైర్డ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా వెయిట్ లాస్ లో ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవాల్సింది పర్సంటేజ్ బ్యాడీ బాడీ ఫ్యాట్ మన బాడీ లోపల తూకం వేసుకునేటప్పుడు బోన్స్ బ్లడ్ మజిల్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్యాట్ విజరల్ ఫ్యాట్ అంటే ఒక అవయవంకి ఒక అవయవంకి మధ్యలో ఉన్న క్రొవ్వుని విజరల్ ఫ్యాట్ అంటారండి ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ విజరల్ ఫ్యాట్ అనేదే పరువుని డిటర్మైన్ చేస్తుందని లేటెస్ట్ రీసెర్చెస్ చెప్తున్నాయి ఇవి ఇది అప్డేట్ కాకపోతే ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిపోయారు మీరు నవ్ యూ గాట్ ఎన్ అప్డేటెడ్ ద పర్సన్స్ హూ మీరు మీరు అప్డేట్ అయ్యారు గుర్తుపెట్టుకోండి వెయిట్ లాస్ కి విజరల్ ఫ్యాట్ కి పర్సంటేజ్ బాడీ ఫ్యాట్ కి లింక్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు సార్ చెప్పారు చూసారా మీరు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ఈస్ డూయింగ్ సో మెనీ స్కిప్పింగ్స్ ఈస్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ దోస్ ఆర్ ఆల్ కార్డియో వాస్కులర్ ఎక్సర్సైజెస్ విచ్ విల్ రెడ్యూస్ ద విజరల్ ఫ్యాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచిగా చెప్పారు సార్ అట్ దట్ ఏజ్ రియలీ ఐ అప్రిషియేట్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు టు డూ సో మచ్ పర్ఫార్మెన్స్ రియలీ ఏ డాక్టర్ యాజ్ అ డాక్టర్ ఐ రియలీ ఫీల్ ప్రౌడ్ టు బి ఇన్ దట్ ఫ్రటర్నిటీ నిజంగా ఐ అప్రిషియేట్ యూ డాక్టర్ సి అంత మంచి ప్రొఫెషనల్ గా ఉండి హెల్త్ సి ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీరు మేము ఎంత చెప్పినా యూ నీడ్ టు కన్సల్ట్ ఎ క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫైడ్ ఉండాలి క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి వెళ్ళి దెన్ గెట్ ఇట్ కండెన్స్డ్ ఆల్ ద మ్యాటర్ టేక్ ఇట్ కండెన్స్డ్ అండ్ దెన్ జాట్ డౌన్ సిట్ విత్ ఎ క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ టేక్ ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ అండ్ దెన్ యూ గో హెడ్ వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామ్ యూ వాంట్ టు బట్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ అమెనో యాసిడ్ అండి అది మర్చిపోకండి నైన్ ఎసెన్షియల్ అమెనో యాసిడ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మేము ఇదేదో మస్తా తీసుకోవాలా అని నేను చెప్పట్లే తీసుకోకపోవడం వల్ల ఏమొచ్చిందో చెప్పా తీసుకుంటారనేదో విజ్ఞత మీకే వదిలేసా మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ గ్రేట్ పర్సన్ యూ నో వెరీ వెల్ హూ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్ ఈవెన్ యంగర్ జనరేషన్ డజన్ నో కెట్ షో దెమ్ దే నో దట్ దిస్ ఈస్ ద కై అండ్ హీ సాడ్ హీ కండెన్స్డ్ ద టోటల్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ టు సింగిల్ లైన్ విచ్ ఐ లైక్ వెరీ మచ్ chew your drink and drink your food you should chew your drink and drink your food chaala baa nachindandi ante manam tine anna aaharam tine tappudu manasu prashanthanga baaga chew chesi tinnappudu drink laaga ayipovalanta anta diluted ayin tarvata then you should eat it and you should drink your food that's what he says ఎంత మంది మనం అలా అలా ఫాలో అవుతున్నాం అంటే ఇప్పుడున్నా మనం ట్రై టు విల్ ట్రై టు ఫాలో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఫాలో విల్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్ దెర్ ఆర్ నైన్ ఎసెన్షియల్ ఐ మెన్ యాసిడ్స్ బ్రీఫ్ గా జస్ట్ వన్ వన్ టూ టూ పాయింట్స్ అని మీకు జస్ట్ గెట్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఫినెల్ అల్లిన్ మీరు చూసుకుంటే కదా ఇఫ్ యూ టేక్ ఫినెల్ అల్లిన్ దాన్ని డోపమీన్ అని ఉందండి బ్రెయిన్ లో ఆ డోపమీన్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది ఎపినెఫ్రిన్ అండ్ నాన్ ఎపినెఫ్రిన్ అండ్ అడ్రినల్ గ్రంథులు ఉన్నాయి దానిపైన పనికి వచ్చేదానికి కూడా ఫినెల్ అల్లిన్ ఉప దోహద పడుతుంది నెక్స్ట్ వ్యాలీన్ అని ఉంది నెక్స్ట్ అమెన్ యాసిడ్ మజిల్ గ్రోత్ కి అంటే కండరం గ్రోత్ కి మళ్ళా కండరం రీజనరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది కండరం స్ట్రక్చర్ ఫామ్ కండ షేప్ కనిపించాలంటే దానికి ఉపయోగపడుతుంది త్రియోనీన్ అని ఒకటి ఉందండి చర్మానికి కనెక్టివ్ టిష్యూకి అంటే మన చర్మానికి కండరాలకి వ్యాధి ఇమ్యూనిటీ వ్యాధి నిరోధక సంస్థ పెంచడానికి ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ రెగ్యులేషన్ బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది క్రిప్టో ఫ్యాన్ అని ఒకటి ఉంది అది అది సెరటనిన్ అనే ఇంకో దీన్ని తయారు చేసి స్లీప్ పనికి వస్తుంది ఆకలిని రిగ్యులేట్ చేస్తుంది న్యూరో ట్రాన్స్ నరాల్ ట్రాన్స్ నరం నుంచి నరం కి కనెక్షన్ కి ఉపయోగపడుతుంది మిథ్యోనియన్ అని ఒకటి ఉంది డిటాక్సిఫికేషన్ మనం ఏదైతే పాయిజనస్ వస్తువులు తెలుసో తెలియకో తింటాము దాంట్లో ఉన్న పెస్టిసైడ్స్ పాయిజన్స్ ని డిటాక్సిఫై చేయడానికి మిథ్యోనియన్ ఉపయోగపడుతుంది జింక్ అని ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది సెలీనియం అని ఉంది చిన్న మైక్రోన్యూట్రియన్స్ పెద్ద పెద్ద జబ్బుల కారణమవుతాయి మిమ్మల్ని అడిగి వాళ్ళని అడిగిన వాళ్ళని పిలిచి పిలిచండి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి కూడా మీతో నేను పనికి వస్తుంది ల్యూసిన్ అని ఒకటి ఉంది మన మజిల్స్ ని రిపేర్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది పుండ్లు ఉంటే హీల్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఆల్సో ఆ గ్రోత్ హార్మోన్ మన బాడీలో చిన్నపిల్లలు ఎదగడానికి గ్రోత్ హార్మోన్ రావడానికి కూడా ల్యూసిన్ ఉపయోగపడుతుంది ఐసోల్యూసిన్
కాల్షియం ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి కొలాజన్ ఫార్మేషన్ కి ఎలాస్టిన్ అని ఒకటి మన స్కిన్ ఇప్పుడు స్కిన్ చర్మం ఎలా ఉందంటే ఎలాస్టిన్ వాళ్ళండి ఈ ఎలాస్టిన్ రావాలన్నా కూడా లైసిన్ ఉపయోగపడుతుంది హిస్టిడిన్ అని ఒకటి ఉంది ఇమ్యూనిటీ అంటే వ్యాధి నిరోధక సంస్థ డైజెషన్ సెక్షువల్ ఫంక్షన్ స్లీప్ వేక్ సైకిల్ టకాన్ మనం రాత్రి అయితే పడుకుంటాం పొద్దున అయితే లేస్తాం ఈ ఈ ఈ పడుకోవడం లేయడం రెగ్యులేట్ చేయడానికి కూడా హిస్టిడిన్ అనే అమోనో యాసిడ్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నర్వస్ ఫంక్షన్ ఇన్ని తొమ్మిది అమోనో యాసిడ్ల మిశ్రమం ఉన్న ఏకైక మాలిక్యూల్ ఏదైనా ఉంది అంటే చాలా ఉన్నాయి బయట మార్కెట్ లో నేను లేదని నేను చెప్పలేదు బట్ ఐ వాంటెడ్ టు చూస్ ఓన్లీ వన్ మాలిక్యూల్ దాంట్లో కూడా నేను మీకు ముందే చెప్పాను ఒక టెక్లెస్ ఉంది దాని లోపల కొన్ని బీట్స్ ఉన్నాయి ఆ బీట్స్ ని అమోనో యాసిడ్స్ అంటారు ఆ అమోనో యాసిడ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వస్తే నైన్ వస్తాయి నైన్ వస్తే బాగుంటుంది ఒక్కటి మిస్ అయినా అది పోయి వేరే పని చేస్తుంది సో ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫార్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఎసెన్షియల్ నైన్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎందుకంటే నా హెల్త్ నాకు ముఖ్యం నా హెల్త్ నా పేషెంట్స్ నా ఫ్యామిలీకి ముఖ్యం నా పేషెంట్స్ ముఖ్యం నన్ను డిపెండ్ నా మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ ముఖ్యం మీకు ముఖ్యం మీ హెల్త్ మీ ఫ్యామిలీకి ముఖ్యం మీ మీ డిపెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ ముఖ్యం యాజ్ ఎ హోల్ హెల్త్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టుడే ఫ్రెండ్స్ మోర్ దెన్ ద గోల్డ్ హెల్త్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టుడే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి గోల్డ్ మీద పెట్టినంత ఖర్చు వన్ ఫోర్త్ హెచ్ మనం కన్నా హెల్త్ మీద పెడితే కరోనా సిచ్యువేషన్ ఇండియా నుంచి తరిమి కొట్టడానికి రెండు నిమిషాలు పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ జనాలు ఇంకా మారలేదు ఐ డోంట్ నో వెన్ దే విల్ చేంజ్ నైన్ ఎసెన్షియల్ ఎమన్ యాసిడ్స్ ఇస్తున్నాం మేము ఐ మీన్ నేను వాడుతున్నాను నేను మీకు ఇస్తున్నానని చెప్పట్లేదు నేను వాడుకుంటున్నాను నా సంతోషాన్ని నేను మీతో షేర్ షేర్ చేసుకుంటాను అంతే నేను మీరు మిమ్మల్ని వాడమని చెప్పడం లేదండి నాకు తప్పుగా అనుకోవద్దండి ఇవి నాకు తెలిసిన అనుభవాలు ఇవి నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఏదో కొద్ది నాలెడ్జ్ ని చిన్న సమయంలో నేను మీ ముందు పెట్టదలిచాను ఇట్స్ అప్ టు యూ మీ వివేకత మీ విఘ్నతకు వదిలేస్తున్నాను వాడాల్సింది లేదు ఓకే బ్యాక్ టు జాయల్ సార్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ క్యాన్ గో హ్యాపీ yep uh, thank you dr kalyan garu that's a wonderful speech and uh, shrinivas gar degga nunchi kuda maaku vipareetamaina knowledge vachindandi window tennis ga shrinivas gar correct ga cheppinattu and it's a kind of dynamite a dynamite of ni ma degara pettukunnattu anipistindi yeah sir shrinivas gar cheppin daniki mundara immunity part ki meeru chaala baaga connect chesaru for the thing and uh, sir uh, if you don't mind ma ma degara ochina questions tati konni questions naaku unnayande na first question kalyan garu meeku adugutanu okay so question entante ande ippudu meeru being a like a international athlete meeru chaala medals teeskunnaru in terms of mana indian energy kettlebell federation ninchi alage international kettlebell federation ninchi so yeah ask you that what is your choice what kind of product సార్ అంటే యాక్చువల్గా టు బి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ద హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు ది మహాపురుషుడు చెప్పాలంటే ఒక 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 పురుషుడు ఒక ఒకడి నిర్ణయం నన్ను ఒక ఆర్డినరీ ఒక ఆర్డినరీ డాక్టర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళిందండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూట్రలైట్ అంటే బ్రాండ్ పేరు న్యూట్రలైట్ సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ న్యూట్రలైట్ బ్రాండ్ బై ఇన్వెంటెడ్ బై కార్ శామ్ రాన్బర్గ్ కార్ అని జన్ముడు అండి ఆయన ఒక కారణంతో పుట్టాడు నా కోసం పుట్టాడని నాకు అనిపించింది ఒక ఆర్డినరీ డాక్టర్ ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాలంటే ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ని ఇవ్వాలనే నాలెడ్జ్ ఆయనకు ఉన్నది ఏమో నా కోసమే పుట్టాడేమో నేను అనుకుంటున్నాను వేరే వాళ్ళు ఎట్లా కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఐ నెవర్ ఇమాజిన్ దట్ ఐ విల్ బికమ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఐ మీన్ వాట్ యూ కాల్ మెడలిస్ట్ స్టిల్ లాంగ్ మెడల్స్ టు గో అండ్ నాట్ బట్ అట్ ద లీస్ట్ ద ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఎక్సెస్ వే ప్రోటీన్ ఇంత ముందు నేను చెప్పినట్టు and uh, uh, neutralite uh, all plant protein and uh, multivitamins that has created by neutralite corporation what not and asal adi prapanchamlo nan adigite eighth wonder ani evaraina evaraina maatladte nan anukuntanu eighth wonder is nothing but health ni ni health ni proper ga undante ade eighth wonder da ipudu man enta dabbu ichina ee roju situation ni konagalam andi ee roju situation ki answer kavalante kuda dantlo undandi ఒకడికి వ్యాధి నిరోధక సంస్థ పెంచుకోవాలంటే దాంట్లో ఆన్సర్ అయితే ఉంది అంత కారణ జన్ముడు మన కోసం చేసి ఇచ్చినప్పుడు అది వరంగా మనం తీసుకుంటే విస్మరి విస్మరించిన వరం శాపం అని చెప్తుంటారు చాలా మంది మనం దాన్ని వరంగా తీసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది విస్మరిస్తే 
మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తాం ఉన్న పాండమిక్ కండిషన్ లో బెస్ట్ కదండి మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ పని గారు ద ఆన్సర్ ఈస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో విత్ న్యూట్రలైట్ ప్రోటీన్ and i participated with neutralite logo itself i mean i they asked me also mere em teeskuntunnaru ante i said i am taking neutralite protein powder yeah that's uh, that great and a straight answer sir thank you very much for that sir uh, shrinivas garu mee kosam kuda okka question sir uh, sir ipudu mana mana neutralite sir cheptunnaru neutralite gurinchi all plant protein gurinchi so ipudu migilina proteins kante ee particular protein how it is better ane cheppi evarana adigite ela cheppachu sir meer em anukuntaru all plant protein lo godhuma nunchi soya nunchi athani nunchi tisina amino acids unnai ee amino acids moodu mokkal nunchi tisaru ఈ మూడు మొక్కల నుంచి తీసిన అమైనో యాసిడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటి 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 వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ త్రీ అనుకుంటాం కానీ ఎలా కాదండి ఈ అమైనో యాసిడ్స్ అంతా కూడా వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అనేది నూట పదకొండు లాగా పనిచేస్తుంది ఇందాక డాక్టర్ కళ్యాణ్ చెప్తున్నప్పుడు సినర్జిస్టిక్ యాక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఒకటి అట్లా అట్లాగా బఠానీలో ఉన్న మంచి ప్రోటీన్స్ సోయాలో ఉన్న మంచి ప్రోటీన్స్ గోధుమలో ఉన్న మంచి ప్రోటీన్స్ ఒకదానికి ఒకటి దోహదం చేసుకుంటూ ఒకదానికి ఒకటి సహాయం చేసుకుంటూ టోటల్ ఫంక్షనల్ ఎబిలిటీని టోటల్ ఫంక్షనల్ ఎబిలిటీని హార్మోన్స్ తయారు చేయడం కానీ ఎంజైమ్స్ తయారు చేయడం కానీ బాడీ రిపేరింగ్ కానీ మజిల్ రిపేరింగ్ కానీ మజిల్ గ్రోత్ కానీ ఇమ్యూనిటీ కానీ ఏదైనా సరే అన్నిటికీ కూడా ఈ మూడు ప్రోటీన్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాక్టివిటీ చేస్తాయి అనమాట సైనజిస్టిక్ యాక్షన్ కాంప్లిమెంటరీ యాక్టివిటీ అంటాం అనమాట అంతేకాకుండా ఈ ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ లో ఉన్న ఈ ఈ ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకోవడం అనేది ఒక స్మార్ట్ చాయిస్ అనమాట స్మార్ట్ చాయిస్ ఎందుకు అయింది అంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్న యానిమల్ సోర్సెస్ మిల్క్ సోర్సెస్ ని తీసుకునే ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫ్యాట్ లేకుండా తీసుకునే ఈ ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ స్మార్ట్ చాయిస్ అయిపోతుంది అంతేకాకుండా ఈ ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ని తీసుకోవడం వలన మనం తీసుకున్న ప్రోటీన్ కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రోటీన్ డైజెస్టబిలిటీ కరెక్టెడ్ అమైనో యాసిడ్ స్కోర్ మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఉన్న ప్రోటీన్ అంతా జీర్ణమైపోయిన తర్వాత ఎంత వరకు అమైనో యాసిడ్స్ ఏ ఎంత శాతం వరకు అమైనో యాసిడ్స్ శరీరంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది దీనిలో వన్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ గా వన్ ఉందండి కౌంట్ పిడిసిసి స్కోర్ అంటారు అనమాట పిడిసిసి స్కోర్ వన్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమైనో యాసిడ్స్ మన శరీరానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అందుకని ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ ఓ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ దట్ డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి కళ్యాణ్ గారు సార్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటే అండి క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఆల్ అక్రాస్ మొత్తం మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు చాట్ బాక్స్ అంతా నిండిపోయింది అండ్ ఐ హ్ స్టార్టెడ్ గెట్ ఆన్ మెసేజెస్ ఆల్సో చాలా క్వశ్చన్స్ ఓకే సో సార్ యాక్టింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు మన మన కంటెంట్ చూడండి ఆల్ ఇన్ వన్ వన్ ఇన్ వన్ ఇన్ ఆల్ అనేసి చెప్పి అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకి different kind of people untaru different uh, age people untaru different gender different requirements tho untaru different purposes ee so ila alage konni issues untayi vaalaki ilaga andarki kuda anukulanga unde laga manam ee product vaadukovali ante elagandi how we need to take it forward yeah beautiful question andi see that is why ee this uh, uh, neutralite protein powder vallu em chesar ante the the great neutralite corporations credibility has been gone to so heights because while uh, manufacturing practices lo they have embedded some kind of values people now uh, people should understand they are not selling a product they are selling the value they don't they, they didn't come to actually the the if you if you can go through the ranberg's book i have which my mother brought from california and when i'm going to the book i could i could able to get a tear in my eye because the person worked for 70 years 70 60 to 70 years he worked on research his whole goal is to make the whole earth to be healthy and aina ee vaisgal valaki idi aa vaisgal valaki adi ani lekunda okate sara samantaranga 
తొంభై దేశాల్లో ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ అబెన్ యాసిడ్ కాంబినేషన్ తో ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే యూ కెన్ మిక్స్ ఇట్ ఇన్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అండ్ అండ్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి మిల్క్ షేక్ ఇష్టం ఆ అబ్బాయి మిల్క్ షేక్ లో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఒకనికి ఒక ఒక అతనికి ఇడ్లీలు అంటే ఇష్టం ఆయన ఇడ్లీలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ హీట్ రెసిస్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ డిజైన్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్ నో ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ బీన్ మాడ్యులేటెడ్ సచ్ ఎ వే దట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ బ్రాండ్ తీసుకోండి దర్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ అథ్లీట్ ఐ నో ఇఫ్ యూ టేక్ అనదర్ ఎక్స్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే విల్ చేంజ్ దేర్ సార్ చెప్పినట్టు స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్ లోపల పోతే చేంజ్ అయిపోతుంది మీరు వేరే ఫుడ్ లో మిక్స్ చేస్తే చేంజ్ అయిపోతుంది నీళ్లలోనే తాగాలి whereas this protein powder you can mix it anything you want for all the ages except for infants you can mix it anything you want except for overload aithe heart i mean kidney and then liver disorders ki emaina tedalu unte you have to take a medical consultation and then a professional health consultation and then you have to consume otherwise ye food ishtam aithe dan dwara body lo pumping chesukochu it is as well as na opinion lo cheppalante mem amino drips ani pedtam andi patients ki kondariki amino drips ante amino acids ni injection form lo pedtam the same effect you get in one scoop of protein powder if you take three times in a day same effect vastundi ante injection teeskune effect same impact moodu scoop lo vaallaku kavalsina vidhanga vaallaku nachina foods lo about 12 years below 99 years they can take provided కిడ్నీ కాంప్రమైజ్ కాకుండా లివర్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఉంటే అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సార్ ఓకే ఓకే సో సో దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ సార్ సార్ ఈ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఎన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్స్ ని ప్రోటీన్ పౌడర్ మన బాడీలో చేయగలుగుతుంది ఇస్ దట్ కెన్ వి నెంబర్ ఇట్ ఎనీథింగ్ మై గాడ్ మై గాడ్ ఇట్ ఇస్ మై గాడ్ రీసెంట్ ఐ విల్ షేర్ జస్ట్ స్మాల్ వన్ వి కెన్ ఇమాజిన్ వి కెన్ ఇమాజిన్ బికాస్ దే గివ్ అంటే i mean as a corporate uh, nutrilite corporation didn't say that you need to do this but na practice lo nenu konni konni adbhutalu chodam jarigindi actually ga mona na degariki ma degariki oka patient admit ayyaru ee corona season lo actually ga aavidike vachi admit ayindi vachi matram paapam aavidike vachi bp and sugar tho vacharu meniers disease antamandi ear internal ear lopala fluctuations untai loka oka lopala fluid untundanamata ఆక్వేస్ విక్టరీస్ హ్యూమర్ అని ఆక్వేస్ హ్యూమర్ విక్టరీస్ హ్యూమర్ ఏంటి మీనియర్స్ డిసీజ్ అంటారు దాన్ని ఆమె ఏంటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది నేను చెప్పాను మేడం ఇది మా డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించింది కాదు నేను షుగర్స్ వరకు మా వరకు చూసుకుంటాం బట్ ఎందుకైనా మంచిది మీరు ఒకసారి ఏంటి సర్జన్ కలవండి కలిసిన తర్వాత మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఐ హావ్ జస్ట్ గివన్ శాంపుల్ ఆఫ్ నా దగ్గర ఉన్న శాచెట్స్ ఉన్నాయండి థర్టీ శాచెట్స్ ఉంటే ఒక టెన్ శాచెట్స్ ఇచ్చాను ఆ ఫైవ్ డేస్ పీరియడ్ లో టెన్ శాచెట్స్ వాడేసింది ఏంటి సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన సర్జన్ హాస్పిటల్ లో లాక్ చేసుకున్నారని చెప్పి వెనక్కి వచ్చింది చెప్పి నాకు కళ్ళు తిరుగుతుంది కళ్ళు తిరుగుతుంది అని చెప్తుంది మేడం మరి నీ హౌ వెళ్ళండి మేడం ఎందుకంటే మంచిది సార్ ఇస్ ద నైస్ పర్సన్ హీ హీ క్యాన్ అడ్వైజ్ యూ వెల్ అంటే నాకు అవసరం లేదు సార్ నేను మీరు ఇచ్చిన పో ఆ పౌడర్ ని నేను మజ్జిగలో వేసుకుని తాగాను నాకు ఈ మాత్రలతో పని లేదు సార్ అంటే మేడం అలా చేయకూడదండి ఈ జబ్బుకి అది పని చేయదండి కానీ మేము చెప్పడానికి వీలు అలా చెప్పకూడదండి అంటే కూడా అవసరం లేదు సార్ నాకు తగ్గిపోతే నేను ఎందుకు చేసుకోవాలంటుంది that means it's a new thing sir you can't uh, list out that protein powder can function only for 10 no still lot more to explore still lot more to explore to dairy punches no i have seen some from colombia asia i have a master from bangalore that a comorbid comatose patient to a neurological patient on a patient ki uh, i mean naso naso drip lo veste he has recovered with uh, all plant protein and i have got a testimony can say it's doing it is not a medicine it's a supplement manam teeskovalsina supplement ante dirga kalanga enno endluga manam teeskokapovadam vallana sir nenu anukune supplement eppudaithe body lo padindo adbhutamaina results kanipistunnayi etla jarigi manu bhoo loss bhoo saran leni products vaadutunna bhoo saran kaligina product neutralize kavatte results vastundani na opinion sir and then all amino acids with particular concentrations you can show on slide uh, joel you can slow show show that slide tiny i can show you one slide sir yes yes That's one slide yeah na kartham ayina slide prakaram this one right yeah this one yeah you can see in this slide chuste meeru isoleucine 390 you see in 660 lysine 510 and uh, uh, methionine and 6220 that combination phenylalanine and tyrosine 150 mg and threonine 316 this combination and saturated fats less than 0.1 per 100 grams 
and trans fat less than 0.1 per 100 grams is a wonderful and deadly combination ee combinations lo results vastayi histidine 210 lone undali 211 osthe maaripothundi that i told you no, that in the liver all the things will go in a arranged format in the dna ela pothe na arrange avuthu that arrangement maaripothundi nenu anukuntunna this is the niche uh, that that i have got it this combination is ideal combination and it is going on subjected to variations depending upon the research and development by nutrient corporation that we have been observing every time okay okay thank you sir thank you very much and uh, uh, one more question for uh, shrinivas garu uh, shrinivas garu as a miru as a microbiologist and you are handling so many of our royal seema ki covid centers anta handle chestunnaru and andaru kuda ee time lo there is lot of మీరు ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోండి ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోండి అనేసి చెప్పి చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ జరుగుతుంది అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వైటమిన్ సి మిగిలిన వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు కానీ ఇవాళ మీరు చెప్పేనప్పుడు అర్థమయ్యేదాకా ఇమ్యూనిటీలో యాక్చువల్లీ ఇంత రోల్ పోషిస్తుంది అనేసి చెప్పి ఆ చాలా మందికి తెలియలేదండి సో సో ఇంకా హౌ ఇట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇప్పుడు వచ్చే ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లీస్ట్ మనకి డే ఇన్ డే అవుట్ లో వచ్చాను Now, not particularly to any uh, any particular virus but different virus uh, viral infection different bacterial infection those come by in those kind of infections how protein powder or having enough protein and amino acid will be helpful right ipudu ee all plant protein powder lo una amino acid combination absorb ayipoyin tarvata raktam lo kalisi poyin tarvata ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగానే మ్యాక్రోఫాజెస్ టి సెల్స్ బి సెల్స్ అని రక్తంలో కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ వైరస్ వలన మామూలుగా ఉన్న వ్యక్తులు కూడా మామూలుగా ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ వాళ్ళ శరీరంలోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెల్యులర్ యాక్టివిటీ టి సెల్స్ బి సెల్స్ యాక్టివిటీ నార్మల్ గా జరగదనమాట ఉన్నట్టుంది T cell control over B cell will be lost. Andukani, e B cells will multiply in the same way that the immunoglobulins will be multiplied in the same way that the immunoglobulins will be multiplied in the same way. Atlani, koni rakhalaina T cells, inkoni rasayana padartali, koni substances to padartali thayar chesis thayar mata. E padartalu plus e B cell wallna vachina abnormal immunoglobulins and ni koda react e poi, kubri titul lo, ekkad ai te, గాలి నుంచి ఆక్సిజన్ రక్తంలో కలుస్తుందో అక్కడ పని చేయడం మొదలు పెడతాయి అక్కడ పని చేయడం మొదలు పెట్టి సడన్ గా బ్రెత్లెస్నెస్ మొదలైపోతుంది అనమాట ఆ సడన్ గా బ్రెత్లెస్నెస్ మొదలవుతుంది ఎందుకు అంటే మనిషి నార్మల్ గానే ఉన్నాడు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఎందుకు మొదలవుతుంది అంటే చాలా కాలం నుంచి శరీరంలో ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ అనేది వెళ్ళటం లేదు ఆయన ఆహారంలో తీసుకోవటం లేదు ఆయన అందుకనేసేసి ఈ టీ సెల్ కంట్రోల్ ఓవర్ బి సెల్స్ అండ్ టీ సెల్స్ నుంచి అనవసరమైన కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ రసాయన పదార్థాలు కూడా అధికమైన అధికమైన క్వాంటిటీస్ లో తయారు కావడం వల్ల రిలీజ్ కావడం వలన విపరీతమైన అబ్నార్మల్ అసాధారణమైన చర్యలు జరిగిపోయి బ్రెత్లెస్నెస్ మొదలైపోతుంది ఎప్పుడైతే బ్రెత్లెస్నెస్ మొదలైపోతుందో అంటే శ్వాస తీసుకోలేదు మొదలవుతుంది తీసుకోలేకపోవడం అనమాట ఆ టైంలో హీమోగ్లోబిన్ అనేది సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వల్ల అంటే హీమోగ్లోబిన్ కి ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వలన ఆ హీమోగ్లోబిన్ ఉన్న రక్త కణాలన్నీ కూడా తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉన్న కణాలన్నీ కూడా గుండెకి మెదడుకు అన్ని సప్లై కావడం వల్ల తక్కువ ఆక్సిజన్ సప్లై కావడం వల్ల గుండె పని చేయడం కూడా తగ్గిపోతుంది మెదడు పని చేయడం కూడా తగ్గిపోతుంది సడన్ గా పేషెంట్ విల్ గో ఇన్ టు క్రైసిస్ ఆ క్రైసిస్ నే వెంటిలేటర్ పెట్టాలి అంటారు అనమాట ఇదంత మూల కారణం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అత్యవసరమైన అమైనో యాసిడ్స్ తొమ్మిది అమైనో యాసిడ్స్ మన ఆహారంలో సరి అయిన క్వాంటిటీలో లేకపోవడం వలన అందుకని ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి మైల్డ్ గానే కనపడతాయి అనమాట కానీ ఎప్పుడైతే ఈ డెఫిషియన్సీ చాలా రోజుల నుంచి అలాగే ఉంటూ ఉంటుందో అప్పుడు ఈ అబ్నార్మల్ రియాక్షన్స్ ని సెట్ చేస్తాయి దట్స్ ఇట్ క్రైసిస్ లో వెళ్ళిపోతారు హెల్ప్ లెస్ సిచ్యువేషన్ లో వెళ్ళిపోతారు బ్యాక్ టు పని 
ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ అండి అది మాకు ఒక విధంగా మాకు విజువలైజ్ అయ్యేలాగా చూపించారు ఏం జరుగుతుంది ద చైన్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేది జువెల్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ త్రూ అవర్ చాట్ ఆల్సో సారీ there are so many questions in the chat box uh, yes, you so i can you... see that uh, some of the questions are being directed towards uh, a particular issue some kind of a disease or some kind of issues that you are facing uh, so we have two consultants jyoti and rupinia who are there and uh, they are doing telephonic consultations you can always get in touch with me or with funny and uh, we will share their numbers and over the call you can use this opportunity to get in touch with them and because and they will give you a tailor made approach towards the particular issue that you want to discuss because they are certified nutritionists so we kindly recommend you to kindly please take their numbers from either funny or myself and address these questions okay uh, so uh, most of the questions i the vachan questions anni kuda Uh, each uh, case in bati vachina tunnayande like uh, i also can see that thyroid patients can be uric acid patient can be kidney problems now as i put my joel suggest chestunna to ilag individual questions anni kuda manamu mana consultants unnaru brand consultants unnaru you can connect with them uh, they are uh, qualified for uh, giving an answer for these kind of questions and uh, uh from uh, my side uh, thank you very much uh, dr shrinivas garu thank you very much dr kalyan garu it's, it's such a wonderful session and it's completely a pleasure and a mak nizanga no 20 session oka attend avadam kuda nu i felt uh, very happy and naake chaala knowledge vachindi ane cp feel ayyanu definitely ga manike ikkada field lo unna vallu they have taken this entire knowledge మీరు చెప్పిన ఇమ్యూనిటీ గురించి టాపిక్ ని కంప్లీట్ గా తీసుకుంటారు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ దీన్ని వాళ్ళ వాళ్ళ క్లయింట్ ఉన్నారు డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేస్తారనే చెప్పి కంప్లీట్ నమ్మకం ఉందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్ మీరు ఓపిక్ గా వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ సెషన్ ని కంప్లీట్ గా విన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ కామెంట్స్ ఆన్ చాట్ so that we have a comment that we have a doctor and we have a doctor so we are recording Kavati all the tag will be taking okay thank you thank you very much have a thank wonderful you. Thank, thank you, you everyone thank you doctors uh, and thank you all the participants thank you Fani thank you